Good evening, everyone. How are you? Como están? Hello, hello, good evening. Good evening. Good evening, teacher. Very good. Happy Thursday, almost Friday. <laughs> Feliz jueves, casi viernes. <laughs> ¿Qué se siente? <laughs> All right, we're going to start the class. Let me share the screen with you. Give me just a minute. Vamos a iniciar. Okay, so yesterday, who can tell me what were we talking about yesterday? ¿Quién me recuerda? ¿Quién me refresca la memoria de que estábamos hablando ayer? What were we talking about yesterday? Volunteers? Un voluntario? Rina, veamos. Uh, in the future, going to? Yes, we were talking about the future with verb to be and going to. Very good. That is correct, Rina. Thank you. Okay. For starters, we were talking about questions with the verb to be plus going to. Y para refrescarnos la memoria, porque ayer lo vimos casi al final, entonces vamos a repasar un poquito esta vez este tema. Y aquí tenemos la estructura. Como les digo siempre, mi recomendación, y no me voy a cansar de decírselos todos los días que tengan clases conmigo, copien las estructuras. Copien las estructuras. Después vamos a hacer ejercicios con ellas. Y si usted el fin de semana no tiene nada que hacer, de repente, ocupe ese tiempecito y repase, póngase a hacer oraciones siguiendo la estructura y verifique que lleve cada uno de los elementos. Así se va acostumbrando. All right? So, ¿quién me ayuda a leer la estructura ahorita? ¿Quién me ayuda a leer esta estructura? Veamos. One volunteer, please. One volunteer to read the structure. Solo un voluntario necesito para leer la estructura que está en la, en la cajita naranjada. Veamos, Marbelli, por favor. Ok. Uh, verb, el verbo to be. In English. Uh, verb to be. Plus. Verb to be. Más no sé qué dice. Plus. Plus, uh -huh. subject, plus, plus, going to, plus, verb, plus, complement. Plus, complement. Ok. Recapitulemos. Voy a utilizar el verbo to be antes del sujeto. En la oración afirmativa va primero el sujeto. Por ejemplo, María is going to eat to put us after the class. Pero cuando estoy haciendo las preguntas de sí o no, cambio el orden de las primeras dos partes. El verbo to be va antes y el sujeto va después. Entonces ya no sería María is going to, voy a decir is María going to eat pupusas y ya pregunto, mi entonación tiene que cambiar. ¿Ok? Is María going to eat pupusas after the class? ¿Right? Lleva todos los elementos, revisemos. Is, verbo to be. María, subject, going to, auxiliary, it, es mi verbo. Is María going to eat pupusas after the class? Y ahí está el complement, correct? Next, so, based on that, esta es la última estructura que estábamos viendo ayer. Y acá tenemos un par de ejemplos. ¿Quién me ayuda a leer? La... Necesito tres voluntarios, uno para cada uno de los ejemplos que están en la cajita verde. Por favor, veamos, hay alguien en el chat, dice... Good evening. Ok, Catherine, en, mi, en lo que llega a su casa está bien. Eh, thank you. Gracias por avisar. Sara, usted va a leer el, el ejemplo 1. Jancy, usted me ayuda con el ejemplo 2. Y Víctor, me ayuda con el ejemplo 3, por favor. Ok. Are you going to buy that car? Yes. Y la entonación es la parte importante cuando preguntamos lo que les decía. Si se fijaron, Sara elevó un poquito la voz. Y dice, are you going to buy that car? Ya no dice, you are going to buy that car, right? La entonación cambia cuando yo estoy preguntando. Very good, Sara. Number two. Is she going to travel this year? Correct. Si se fijaron, Jancy hizo la entonación también. Y al final se aseguró que sonara la pregunta. This year? Very good. And number three, Victor, please. I'm, I'm going to visit my family tomorrow. Uh -huh. am, I, am I going to visit my family tomorrow? ¿Voy yo a visitar a mi familia mañana? Y aquí es lo que yo les decía. Siempre reviso y me aseguro que lleve todos los elementos que vi en la, en la estructura acá. ¿Ok? 
En este caso, verb to be, subject, auxiliary, verb y complemento. Verb to be, subject, auxiliary, verbo y complemento. ¿De acuerdo? Mismo escenario, ¿ven? Siempre antes de leerlas en voz alta, yo me aseguro que las oraciones o preguntas que he creado lleven cada uno de los elementos. ¿Ok? So, for the practice, van a escribir tres oraciones en afirmativo utilizando la estructura que vimos ayer, que es bien parecida a la que les acabo de mostrar, solo que el sujeto va antes. ¿Ok? For example, yo les voy a dar tres oraciones mías. Tomorrow I am going to work from 6 a.m. to 3 p.m. After my work, I am going to do exercise for 30 minutes. And then after I do exercise, when I finish my exercise, I am going to eat pupusas because we need balance in life. <laughs> okay, so I tengo mis tres oraciones. Si se fijan, ya no les estoy dando, I'm going to eat pupusas. I'm going to sleep. I'm going to drink water. Tratamos de conectar las oraciones. Ustedes ya están en el módulo principiante 3. Ya tienen que crear oraciones con conectores. Como after that, later, then. Ok. Traten de usar conectores para que cuando lean sus tres oraciones, suene a que me están platicando y no a que están leyendo lo que escribieron. ¿De acuerdo? Así que escriban tres oraciones afirmativas usando el futuro con going to. Vuelvo y repito mi ejemplo. Tomorrow I am going to work from 7 to 3 p.m. And after my work, I am going to do exercise for 30 minutes. When I finish the exercise, I am going to eat pupusas for dinner because we need balance in life. ¿Ok? Traten de hacer tres oraciones conectadas, una entre la otra, ¿de acuerdo? Afirmativas. En primera persona, las tres pueden ser sobre ustedes. Tienen dos minutos. Son las 8 y 9, a las 11 podemos iniciar. Si tienen dudas de cómo se dice un verbo, me pueden preguntar. Eh, hola, teacher. Yo acabo de entrar. No sé qué exactamente. Hola, ¿Qué estamos en el punto 2. Creando tres oraciones afirmativas con el, usando el futuro con going to. Idealmente las tres oraciones tienen que estar conectadas una con la otra. Usando conectores como later, after that, when I finish, then. Ok. Ok. Tienen dos minutos todavía. Dígame. Por trabajo, vengo llegando y me acabo de incorporar, no escuché. Ah, no hay problema, no hay problema. Estamos en el punto dos, estamos creando tres oraciones en afirmativo. Usando el futuro con going to. Les mencionaba a sus compañeros que tienen que estar conectadas las oraciones. No, no queremos oraciones separadas, sino como que usted me cuente. Primero voy a hacer esto, cuando termine voy a hacer esto, después o más tarde esto. ¿Ok? Usar conectores. Ok, thank you. Ok, perfect. Nos queda un minuto más. A los que acaban de entrar tienen un minuto extra. Las y dos se pueden empezar. Los demás iniciamos las y once. Ok, son las y 11 podemos iniciar. Los que ya tengan sus oraciones, levanten la mano para que iniciemos con ustedes. 
y los demás aprovechen para terminar las suyas. Iniciamos con Miss Yancy Andrea, please. Sí. On Monday, I hope that I'm going to wake up at 6 a.m. And then I'm going to take a shower. And after that, I'm going to eat breakfast. Very good, Yancy. They were connected. <laughs> it sounded like you are in a conversation rather than reading sentences, right? Y ese es el punto. Queremos empezar a sonar que estamos platicando. Y estaba, estuvo muy bien, Yancy. Vamos con Miss Stacy Nicole. And tomorrow... I am going to wake up at, at 6.30 a.m. Later, I am going to go to the class. After that, I am going to go to the gym. Very good, Stacy. Good sentences. Reina de los Ángeles, por favor. On Saturday, I am going to go in the morning and then... I am going to cook my breakfast with my family. After that, I am going to listen to romantic music. Ah, vaya. <laughs> Good plan, Srina. <laughs> Perfect plan, Srina, for the weekend. <laughs> Thank you. Veamos Katia Elizabeth, please. Okay, teacher. Um, in a few minutes, I am going to eat dinner late. I am going to check a uh, balance homework. And finally, I am going to the bed. Very good. I am going to go to bed. To go to the bed. Yes. Sorry, sorry, sorry. <laughs> no, I am okay. hungry. A little hungry. <laughs> no, it's es lo que les mencionaba ayer al final de la clase. Ay, dispensa mi vecino. La cosa más imprudente que hay. <laughs> sorry for the noise. Eh, lo que les mencionaba ayer, el going to con el verbo go. El cerebro por defecto a veces omite el verbo go porque piensa que es lo mismo, pero no. Siempre tiene que ir un verbo después de going to. Very good. Kevin, Daniel. Hola, ¿se escucha? Yes, ahora sí. Tomorrow I'm going to go my cousin and we are going to cook uh, tacos and, and after uh, we are going to celebrate my birthday. Oh, that's a good plan, Kevin. <laughs> nice, you're going to be busy. <laughs> good, thank you. Veamos dónde están los demás que no han participado. Dónde están esas manitas. Faltan bastantes todavía. Karen, Sofía, vamos con usted. Tomorrow in the morning, going to walk at the park. Uy, After, permítame, ¿Qué faltó ahí? Repita esa oración. Tomorrow in the morning, going to Ajá. work. ¿Qué falta antes de going? I going to work. I am, I am going. I am going to work at the bar. Okay. After, I am going to buy at the supermarket. Mm -hmm. And also, I am going to go eat bread. Very good, Karen. <laughs> Perfect, thank you. Um, vamos con Marbeli y Jocelyn. Okay, tomorrow I'm going to visit my family and friends. Uh, next week I'm going to travel to uh, USA where I'm husband. Okay. Me, tomorrow I'm going to go to dinner with my husband. All right, sounds like plans, Marbeli. Good. Victor Samuel? Uh, my brother is going to visit us tomorrow. Mm -hmm. I'm going to cook for her. For him? Sí. For him? For her. Dijo a brother, entonces es him. For her. Ajá. Brother es masculino. El pronombre masculino es him. No. O dijo mother. Her. Her. Eh. Dijo mother, entonces, su mamá es quien va a visitar. Sí. Ah, ok, disculpe, yo le vi brother. Fue, pero sí fue mi error, entonces, Victor, disculpe. Ajá. I'm going to cook for her, correct? Sí, voy to. She's going to talk to you. 
with me or with us? <laughs> <laughs> All right. <laughs> good. Thank you, Victor, for the effort. Very good. Sara Maria, por favor. I'm going to work the office mo the mo no, the morning. In the morning. <laughs> in in the, in the morning. Mm -hmm. After going to in the restaurant. <laughs> Ay, <yo. laughs> mm -hmm. Pero no sé si empezar porque after going to Af mm -mm. Af usted dice, ¿Cómo? after that I am going to vuelve a iniciar toda la estructura. Ah, uh -huh. ah. Ah, entonces tendría que ser after. After that. Después de eso. Uh -huh. After that, I, okay. uh -huh. I, I am going to. Uh -huh. I am going to eat in the restaurant. Uh -huh. And I, como le para um, poner que. I'm going I'm, to. I'm going to visit my son. Correct. Idealmente, y esto, y esto es un buen ejemplo, Sara, cada de, cuando yo hago más de una oración y ocupo conectores en todos, uh -huh. de, después del conector, vuelvo a iniciar la estructura. Sujeto, eh, verbo to be, uh -huh. going to, verbo. Otro conector, Entonces, misma estructura. Sujeto, verbo to be, going to, verbo. ¿Ok? Uh, okay. Yes. Uh -huh. okay. Very okay. good. Uh, Sandra Noemi, por favor. I am going to take English class. Okay. Later, I drink water and I am going to perform the homework. <laughs> Good. Well done, Sandra. <laughs> Ovidia Baltasar, por favor. Tomorrow, I'm going to work. And Saturday, I'm going to rehearsals. No sé si así se pronuncia ensayos. In uh, re ah, rehearsals. Rehearsals, okay. Mm -hmm. uh, rehearsals to music. Mm -hmm. And tonight I'm going to eat pupusas. Very good. I'm amiga. going to go eat pupusas. Very good. <laughs> las dos estaban bien. La primera y la segunda, okay, las dos están bien. Very good. Marcelina, please. Tomorrow I am going to work in the office. Okay. And and I'm going to drive in car and after eat pupusas and coffee. <laughs> and after eat pupusas, oh, and after that, I am going to eat pupusas. Al final siempre tiene que ir en lo mismo sujeto, I'm going to eat pupusas. Uh -huh. Yes. Other than that, very good job. Thank you everyone who participated. Yes. Asegúrense que en una conversación donde van a hacer más de una oración con la misma estructura, todas sus oraciones lleven la misma estructura, ¿de acuerdo? Aunque ocupe conectores, aunque ocupe eh, preposiciones, siempre que inicie una nueva idea, os vuelvo a empezar sujeto y la estructura, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos ahora a crear tres preguntas utilizando el future with going to. Hasta el momento solo hemos visto las preguntas de sí o no. Yes or no questions, como esta, ¿verdad? Are you going to buy that car? Is she going to travel this year? Am I going to visit my family? En este escenario, quiero que las tres preguntas las formulen de manera que otro de sus compañeros las conteste. Entonces, les van a preguntar cosas a ellos, ¿ok? Cada uno va a ir haciéndole tres preguntas al otro. Así que piensen qué cosas le quieren preguntar al otro. ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus planes? <ríe> ¿Vas a tomar agua de 10, 10 vasos de agua mañana? <ríe> Are you going to watch soap operas tonight? <ríe> Cualquier cosa, siempre y cuando sea para sus compañeros o compañeras. Tres preguntas, ¿de acuerdo? Son las 8 y 21, vamos a iniciar las y 23.
Ok, it's 8.23. Si ya estamos listos, levantemos las manitas y vamos a ir participando en orden, ¿de acuerdo? Los que, o las que ya les terminaron, van, levanten la mano y vamos a iniciar con ustedes. Let's see. Thank you. Sara, no sé si dejó la mano arriba o ya está lista, Sara. No, no ah. dije a ti. <ríe> ok, iniciamos con Ricardo Guerrero. Entonces, Ricardo, usted le va a hacer sus tres preguntas a Stacy Nicole. Ok. Uh, Stacy, are you going to eat breakfast tomorrow? La hago con las tres. Sí, no, ah. pero una por una le va a ir contestando ella. Ajá. Uh, yes, okay. I'm going to eat. No, I am going to have breakfast tomorrow. And, uh, are you going to have vacation next week? Uh, yes, I am going to have vacation next week. Are you going to watch uh, to watch TV in the night? At night. At night. Mm -hmm. uh, no, I am going to not watch TV tonight. Mm. Sorry, not. No, I am not going to. <laughs> uh, no, I am not going to watch. Mm -hmm. oh. Sí, así no. está bien. Yes, así está bien. <laughs> yes, Nicole, está bien. Thank you, Ricardo. <laughs> Stacy, usted le va a preguntar a Katia Elizabeth. Ok. Eh... What are you going to do tomorrow? No, no estamos en esas preguntas todavía, lady. Estamos en yes or no questions. <laughs> um, okay. Are you? Eh, are you going to play piano? No, I am not going to play piano because... I can't. <laughs> <laughs> That's a good reason. <laughs> a good question, Stacy. And are you going to eat pupusas? Yes, I am going to eat pupusas tomorrow at breakfast. In the breakfast, yes. In the breakfast. Pupusas are always a possibility in El Salvador. Mm. <laughs> <laughs> Third question, Stacy. Are you going to travel next year? No, I am not uh, going to travel. Very good. Thank you, Stacy. Katia, usted le pregunta a Jansi, por favor. Okay, teacher. Uh, Jansi, are you going to do the laundry tomorrow? No, I'm not going. Uh, are you going to work next week? I don't work. I'm not going. <laughs> no, I'm not going to work. <laughs> Are you going to buy a new dress? Um, no, I'm not going. To... No, le pega nada, Yancy. <laughs> no, no, I'm not going. To. Siempre la, el auxilio completo, Yancy. No, I'm not going to. No, I'm not going to. Very good. Yeah. Nada va a ser Yancy. <laughs> Thank no, you. Yes. <laughs> Yancy, Pero lo mejor es que no va a trabajar. No yes. Yeah. Pero tengo que estudiar. Uy. <laughs> Thank you. Jan, okay. si la pregunta a Kevin, Daniel. Ok. Kevin, are you going to take English classes tomorrow? No, I'm not going to take. Uh, What? <laughs> What? <laughs> Why not, Kevin? <laughs> Why not? Is uh, is Friday? Yes, but this week started Tuesday, remember? <laughs> Se corre. <No. laughs> Qué bárbaros. <laughs> Todo me he ignorado bueno. lo que puse en el chat. <laughs> Igual dije mañana y no voy a poder. Oh. <laughs> <laughs> no, ya si usted no Ay, se le acepta sí. faltar, si usted no trabaja. <laughs> Son bromas, Jancy. Okay. Vaya, segunda pregunta, por favor. Ok. Are you gonna are you gonna eat three times on Saturday? Mm, yeah, yes, I'm going to. Okay. And 
finally, are you gonna buy a pet to me? <laughs> uh, okay, could you repeat me? Uh, okay. Please? Are you gonna buy a pet to me? For me. <laughs> For me. Mm -hmm. ¿Me vas a comprar una mascota? <laughs> Are you going to mm, buy a pet for me? <laughs> no. Oh. I'm not going to. But I, I have a, a, mm, a four cats. Oh, no. Cats. And in one. In one is for me, right? <laughs> okay. <laughs> Kevin, we can do business. <laughs> Okay. Thank you, Jancy. Kevin, usted le va a preguntar dónde están las demás manos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Where are the others? Todos ustedes que no tienen la mano arriba faltan. <ríe> Where are you, people? Levanten la mano, porfis, para que los pueda ir asignando. Permítame, Kevin. Ya le vamos a conseguir. <ríe> Marbelli, por favor. Los demás que están pendientes, levanten la mano. No se van a ir sin participar, por favor. Vamos, Kevin. Uh, hi, Marbelli. Hi, Kevin. Hi. Um, are you going to study English tomorrow? Yes, I am going to study tomorrow. Oh, good, good. And Marbelli, are, are you going to visit your family this weekend? Yes, I visit my family. I am going to visit. <laughs> I am going to visit my family next week. Oh, good. And, and finally, uh, are you going to cook the breakfast in the morning? Uh, yes, I am going to cook breakfast in the morning. Oh, I like Yay, it. Very good. Thank you, Kevin. Marbelli, usted le pregunta a Rina de Los Ángeles, por favor. Hi, Rina. Hi, Marbelli. Okay, are you going to visit at your parents tomorrow? Uh, no, I am going to visit my parents tomorrow. No, I am not going to visit. No, no, I am not going to visit my parents tomorrow. Okay. Are you going to eat dinner at 7 p.m. tomorrow? tomorrow? Yes, I am going to eat Dinner. my dinner 7 p.m. <laughs> okay. Are you going to drink lemonade? Lemonade. Lemonade at uh, breakfast? <laughs> eh, no, entendí la pregunta. Limonada. Are you going to drink lemonade at the breakfast? In the breakfast, sorry. Um, no, no, I'm no, I'm not. To, no, I'm not going to drink drink lemonade, lemonade <laughs> in the breakfast. <Okay. laughs> Very good. Thank you. Thank you, Marbelli. Okay, hasta aquí llegamos porque ya no veo más manos. No sé qué ocurre, pero vamos a continuar porque tenemos más por cubrir. So, moving forward. Esta parte sí la alcanzamos a ver ayer. De hecho, algunos de ustedes ya lo están utilizando. El gonna, en vez de going to. Les decía, si es permitido, si es normal, si se puede usar. Solo asegúrense de que cuando estén comunicándose o hablando con alguien que no es de su confianza, como con su jefe o con el doctor o algo así, y es en inglés, ¿verdad? No le van a decir gonna. Ahí se ocupamos la versión completa, going to. Porque gonna es versión informal. ¿Ok? Other than that, we're good with that one. Then we were seeing the holidays in the US. Esto lo vimos ayer. Y cada quien hizo su ejercicio, ¿de acuerdo? So now we're going to move to the conversation. We have a good Valentine's Day. So we need two volunteers. One person is going to be Mona and the other person is going to be Tyler. Volunteers. Ricardo, usted va a ser Tyler. And Jancy, you will be Mona. Iniciamos con ustedes. Teacher, yo no soy una mona. <laughs> That's the name, qué bárbaro. <laughs> Veamos, okay, dice okay. So, Taylor, ¿cómo se pronuncia? Tyler. 
Tyler. Ah, okay. So Tyler, are you going are you going to do anything special for Valentine's Day? Yes, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Ooh. Oh, <laughs> really? Where are you gonna where are you going to go? Lagunas, it's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I'm going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. Very good, thank you. Ricardo, thank you, Jancy. We need two more volunteers. Dos personas más van a leer la misma conversación. Veamos. Volunteers. Kevin, usted va a ser Tyler. And Katia, usted va a ser Mona. Okay. Uh, so, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah. I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? When are you going to go? Where? Where are you going to go? Sorry. I cannot think of it. is her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I am not going to go to the restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thank you, too. All right, thank you. All right, here's what we're going to do. Tómenle una foto, tomen la imagen. Esta misma conversación van a ser algo bien similar. Solo van a cambiar en vez de Valentine's Day, ocupen otra fecha, otro día, y cambien los personajes, ¿de acuerdo? En vez de girlfriend, mother, father, cualquiera, según, según el día que ustedes seleccionen, ¿de acuerdo? Y traten de variar la, las oraciones. Eh, en vez de llevarla a un restaurante a la persona, vamos a ir a escalar, a la montaña, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Traten, pero tomen la estructura de la oración y cambien en las partes que ustedes puedan cambiarle siempre que hagan sentido, ¿de acuerdo? So we're going to go with the uh, breakout rooms. Vamos a ir a las salas y van a trabajar para generar su propia conversación basada en esta, usando esta estructura tal cual. Eso solo van a cambiar las partes como de los nombres, básicamente. Nombres y verbos, tal vez, ¿de acuerdo? Give me just a minute. Tenemos a 22 personas, 21 que habría. Así que vamos a hacer grupos de dos o tres personas. Si, hay, si queda un grupo de tres personas, es mismo escenario, solo que le incluyen a alguien más la pregunta. So... Fulanito en fulanita, what are you going to do for your graduation? Cualquier cosa, ¿de acuerdo? Pero siempre que vayan a incluiros. Y si son tres personas, las tres van a conversar, las tres participan en la conversación, ¿de acuerdo? Ya les va a aparecer la pestañita, el papa, para que ingresen a las salas, asegúrense de aceptarlo. Y ya tendría que estarles apareciendo. Tienen cinco minutos para esto. Tres para que lo preparen y les quedan dos para que lo repasen. Uh, teacher, sí, que estaba teniendo problemas con la conexión, así que este, en lo que me iba a unir me sacó un ratito esto. Ah, ok, la voy a agregar al grupo 3 con Kelly y Ricardo, ok. Está bien, gracias. Ok.
ya tendría que estar ahí el papá para que acepte entrar a la sala. Catherine. Hello. Okay. Hello. Solo chequeando si necesitan ayuda o si tienen preguntas o dudas. Ok. Gracias. Bueno, si no tienen preguntas o dudas, paso al siguiente grupo a revisar. ¿Está? No hay dudas. Sí, está bien. Okay. Por el momento. Perfect. Okay. Ah, perfecto. Asegúrense porque tienen dos, sí, dos minutos más. Yes. Sí. Uh -huh. Natalie. Hello. Hello, ya casi regresan todos. Tienen 10 segundos todavía. Hola. Y ya todos tendrían que estar de regreso en la sesión. And we're back. Ok. So we're going to start with room number one, que sería Catherine, Alicia, and Jancy, Andrea. Iniciamos con su conversación. No lo alcanzamos a hacer. Ay, ¿qué estaban haciendo, jóvenes? No estábamos probando, pero no terminamos. Nos quedamos a media conversación. Es que se me dicen sí, pero que nosotros empezamos, nos trabamos todo. <laughs> Vaya, déjame lo que tienen. Lo que necesitamos es ver que sí se trabajó. Veamos. Hasta sí. donde lleguen. Catherine, comienzas tú. So, Jancy, are you going to a special Christmas day? Um, yeah, I'm gonna cook something for dinner for my family. Oh, really? And you will be Well, and uh, your family. 
es y estarás con toda tu familia. <laughs> Are you going to be with all your family? Repeat. Are you going to be with all your family? Repeat, please. I'm going to, I'm going to family. Yes, we gonna. We are. We are gonna be together. Be, be together. <laughs> <laughs> Very good. Si hasta ahí llegó la conversación, no hay problema, ¿de acuerdo? La idea es que hayan utilizado parte del escenario que se ve ahí. Thank you. Vamos con el room number two. Rina, Stacy, and Victor. Tampoco la terminamos. Igual, no hay problema. Tienen hasta donde llegaron, veamos. Ok. okay. Um, hello. Um, where are you going to next vacation? Where are, you, where, are you, where are you going to go? Es la pregunta. Where, where are you going to Where are you going to go? Ok. The next vacation. Uh, the next vacation, I am going to go to the beach with my family. And you? Uh, maybe I am going to walk in the Cerro Verde with my boyfriend. And you, Victor? <laughs> no, I don't know. Pero puede contestar la pregunta. Háganle la pregunta de nuevo, Rina. Where are you going to go next vacation? ¿A dónde va a ir? Where are you going to go next vacation? Eh, I'll, I'll go. I am going to go. I'm I'll, going I'll to go. Eh, uh, Cualquier lugar uh, puede ser, uh, Víctor. Uh, uh, puede ser la playa. To the beach. To the beach. I go to go to the beach. Very good. Thank you. All right. Room number three. Catherine, Kelly, and Ricardo, por favor. Bueno, ahí no, no, no nos pusimos de acuerdo quién iba a empezar. Eh, pero no, Usted lanza no la sé. pregunta, cualquiera. No. <risa> Kelly, so, so, eh, so, Kelly, are you going to anything special eh, for Christmas Day? Yeah, I'm to take my mom out. For dinner. ¿Quién sigue? Eh, lo contestaría yo también. I okay. am going to go my family. Mm, es que I'm going to go to visit my family. No, no, I am no, going sí. to go visit my family. Correct. Mm -hmm. Gracias. Very good. Thank you. Pero lograron hacer alguna, una de las preguntas, así que estamos bien. Vamos con room number four, Marcelina y Natalie y Patricia. Comienzo yo. So, Natalie, are you going to do anything special for Mother Day? Yeah, I'm going to travel with my mom to Mexico. Oh, really? Where are you going to go? We are going to go to Cancún. Okay. Okay. <laughs> Very good. Perfect. Very good. Room number five, please. That would be Marbelli, Sara Maria, and. Yeah, Marbelli and Sara Maria. Uh -huh. Marbelli me tiene que preguntar. <laughs> <laughs> okay, Sara. So, Sara, are you going to do anything special for Merry Christmas Day? Yes, I am going to visit my family in, in the night. At night? At night, perdón, at night. Yeah. Oh, very well. What time are you going to go? At time 
o'clock. At six o'clock, sin la palabra time. Um, so that's what we must have said at six o'clock. Very good. Uh, thank six. you. Thank you. Room number six, Kevin, Daniel, and Monica Marisol, por favor. Okay, no lo terminamos, teacher, pero mm -hmm. lo vamos a decir hasta donde nos quedamos. Perfect. Okay. So, Kevin, are you going to do a special for Christmas days? Yeah, I'm going to cook with my family. Oh, very good. Where are you going to go? I'm going to go visit my family. Oh, they're not going to like that? Y, bueno, hasta ahí nos quedamos. Very good. <laughs> That's good. Thank you. Okay, 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 Room okay. number seven, Rafael and Sandra, please. So, so, Sandra, are you going to do anything special for so, my Rafael, Christmas day? Are you going to do anything special for my Christmas? Um, who will Yeah, I am going to take her out for dinner. Oh, really? Okay. When are you going to, to go? Es que solo hicimos las primeras dos líneas. <laughs> Teníamos problemas para ver el dato, eh, teacher. No la Vaya, está bien. Vamos a quedarnos hasta ahí entonces. Ok, um, solo como, por, porque igual tenemos que hacer, ver otra cosa. Solo como tip, como recomendación, cada vez que trabajemos en los break rooms, el tiempo es valiosísimo para nosotros porque tenemos solamente una hora clase. Entonces, usted nomás entra al breakout room al mandado. Nada de platicar, nada de chachareo. Vamos a hacer lo que nos dijeron, ¿de acuerdo? Y si no alcanzamos Perfecto. a terminar, asegurémonos de que tengamos algo que presentar siempre. Así como han hecho ahorita. La mayoría me ha dado cabal hasta donde llegaron, pero sí trabajaron algo, ¿de acuerdo? Pero siempre con los breakout rooms, eso pasa que a veces nos ponemos a platicar y quién entiende y quién qué y qué vamos a hacer. <ríe> no. Presten atención cuando se les da las instrucciones y nomás entra al breakout room al mandado, ¿de acuerdo? Esta, todos lo hicieron bien, así que no worry. <ríe> Por cuestiones de tiempo vamos a avanzar con la siguiente actividad. No vamos a terminar de ir a todos los grupos, pero los que pudieron, termin los que pudieron avanzar se fijaron que ya estaban practicando WH Questions. Ya en esta conversación que ustedes acaban de hacer, ya estaban practicando WH Questions o Information Questions, right Ya no estamos hablando de preguntas de sí o no. En esta ya pedimos información, ya queremos el chambrecito, ¿de acuerdo? Entonces, we start WH questions dependiendo de la pieza de información que buscamos. So I'm going to need four volunteers. Cada uno de ustedes lee una oración, perdón, una pregunta y las dos respuestas que están ahí. Son cuatro, así que tenemos cuatro volunteers. Um, Rafael, you will be number one. Kevin, number two. Jancy, you will be number three. And Monica, you will be number four. Let's see. What, what are you going to do for Valentine's Day? Y lee las dos respuestas. I am going to go to a dance. Mm -hmm. I am going, I, I am, am not. not going, I am not going to go to a restaurant. Thank you. Empiecen a ponerle atención a esta parte. Y aquí ya no empiezo con el verbo to be, empiezo con la WH questions. Y la estructura es la misma que acabamos de ver de yes or no. Solo que antes inicio con una WH. Y mi respuesta ya no son sí o no, ya son información completa. Ah, what are you going to do for Valentine's Day? ¿Qué vas a hacer para San Valentín? Ah, voy a ir a una fiesta, a un baile, o no voy a ir a un restaurante. Right? So that's up to you. Um, number two. Where are you going to go? We're going to go to Lagunas. We're not going to stay home. Thank you. Mismo escenario. Okay. ¿A dónde vas a ir? Ah, vamos a ir a Lagunas. O no vamos a ir. Um, no nos vamos a quedar en la casa. ¿verdad? Number three. Yo era la trepa. Yes. <laughs> okay. How are you going to get there? We're going to drive, 
or we're going we're not going to take a bus. Very good, thank you. How es considerada pregunta de WH a pesar de que no inicia exactamente con W, right? How, cómo, cómo van a llegar? How are you going to get there? Cuando nos preguntan eso, siempre se refiere a qué medio de transporte o por qué vía vamos a llegar, right? Number four, please. Was going to be there. My friends mm. are going to be there. My sister Insin se dice sorda. Eh, yes. ¿El qué? Insin. My sister isn't. Isn't going to be there. Uh -huh. My sister isn't going to be there. Ok, la pregunta quién es who. Y aquí está rellando el verbo to be. Who is. Usted dice who's going to be there. Ok. Who's. O who. Who is going to be there or who's going to be there. Ok. That's just for reference, right? Acá ya tienen la estructura. Exactamente lo que les decía. Misma estructura que las yes or no questions. Solo que antes del verbo to be va la pregunta de WH. Dependiendo de qué quiero yo saber, right? What, when, why, where, what time, who, who with, how, how often, right? So it can be different things depending on what piece of information you're looking for. Vuelvo y repito siempre, copien la estructura. Copien la estructura y asegúrense que ustedes puedan hacer más oraciones el fin de semana o cuando tengan tiempo para que sigan practicándolo, para que no se les olvide, no se queden solo con la hora de clase, ¿de acuerdo? Now, ¿cómo se ve esta estructura ya puesta en oraciones? Es lo que veíamos anteriormente, ¿verdad? WH, verb to be, subject, auxiliary going to, verbo. WH, question, verb to be, subject, auxiliary, verb. Siempre asegúrense que cumpla todos los, todos los elementos de la estructura. WH question, verb to be, subject, auxiliary, verb. Okay? Now, for this one, we have a, this example, right? Acá tenemos diferentes actividades que se hacen. Diferentes actividades que se hacen para cada uno de estos días. Entonces, vamos a iniciar. Por ejemplo, le voy a preguntar. Veamos. Yo le voy a preguntar a uno de ustedes y ustedes me contestan. Usando la oración afirmativa o negativa con uno de estos. Estos van a ser sus verbos, ¿de acuerdo? So, who wants to try? ¿Quién quiere probar? Veamos. Volunteers. Eh, Repite la indicación. Yes. Yo le voy a hacer una pregunta de WH con uno de esos días. Y ustedes van a utilizar los verbos que están a la izquierda para contestar en afirmativo o en negativo, dando lo que van a hacer o no van a hacer, ¿de acuerdo? Es pregunta de información, pero la gracia de esta es que ustedes pueden contestar con líneas afirmativas o con líneas negativas. All right, so iniciamos con Katia. Katia, what are you going to do on Mother's Day? Uh, I am going to uh, eat a special food with my mother in a Tony Roma restaurant. Very good. <laughs> Perfect. Ahora usted le hace una pregunta a Sara María. Con cualquiera de esos días y Sara ocupa uno de esos verbos. Sara, what are you going to do in your wedding day? El día de mi boda. Yes. Yes. Uh, I, am, I am going to um, de viaje, ¿cómo es eso? No, solo lo puede usar los de los verbos que están en la lista de la izquierda. Ah, ok. I am going to... No sé qué... ¿Qué? Eat a special food, a ver si... I'm no, going to eat a special food. qué decir. Puede ser cualquiera. Todo, todos aplican para todos los días, realmente. Uh, yes. I, no, no puedo decir eso. Yes. No, el yes no. Ay, no sé, me equivoqué toda. Ya había contestado bien. I am going to eat a special food. Realmente uh -huh. solo con eso ya contestó, Sara. Eat <laughs> no. special food. Uh -huh. Yeah, I am going to uh, eat a special I, food. I, I, I am good with special food. All right. Sara, usted le pregunta a Stacy Nicole. Ay, 
Entonces la pregunta sería... When... Puede usar sí. when, puede preguntar okay. cuándo y uno de los verbos de acá. Y la otra persona le puede usar uno para decirle, voy a hacer esto en uno de estos días. Ahí la creatividad es de ustedes. Ajá. Ay, me encuentro como preguntar. When. Ajá, vaya, bueno, si quiere preguntar cuándo. ¿Qué sigue después de when? Sala? Según la estructura que le di. ¿Cuándo visitarás a tu madre? Algo así. ¿Cuándo mm, ah, me contestas? No. Ocupe estas que están acá, estos verbos. ¿Cuándo, ¿Cuándo vas a mandar cartas? ¿Cuándo vas a mandar regalos? ¿Cuándo vas a tomar fotos? Cualquiera de esos que están cuando, aquí. When are you going to? Y uno de estos. When are uh, when going to get present? Mm, se saltó no. el verbo to be, Sara. Sí, está ah. bien, pero se saltó el verbo to be. When are you going to give present? When, uh -huh. ya me, when... Are you, are you going to, going to give presents? Ajá, uh -huh, Stacy. When are you going to give presents? I am uh, going to give presents uh, for on? My, on my parents' anniversary. Ay, no sé cómo yes. se dice. <laughs> anniversary, yes, that is correct. <laughs> yes, that is correct. Eh, um, una pregunta para yeah. hacer la, la pregunta. Uh -huh, uh -huh. ¿Se podría usar el for your graduation o ¿Sí? cómo es? Um, pues, si va a preguntar como what are you going to do for your graduation, sí. Así se puede. Sí. Uh -huh. sí, sí. Ok. Uh -huh. Usted le pregunta a Jancy. Eh, what are you going to do? For your graduation. Um, I'm gonna take pictures. <laughs> Very good, Nancy. Usted le pregunta a Kevin Daniel. Hey, Kevin, what are you gonna do for the Father's Day? I'm going to. Uh, I'm going to do celebrate with my father. Estos que están aquí. <laughs> um, okay, 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 okay. Sí, me, me perdí. Hmm. I'm going to. Um, I'm going. I'm going to uh, sing songs. Very good. <laughs> Perfect. And Kevin, usted le pregunta a Natalie. Okay. Um, hi Natalie. Um, where are you going to do in your graduation? Graduation. Natalie. On my graduation, I'm I'm going to um, eat cake. Very good. Yes. <laughs> Perfect. Yes. Recuerden, ahorita estamos iniciando a ver esa estructura, así que es natural que todavía nos estén, eh, que se me olvide alguna de los elementos, ¿verdad? Eh, la mayoría de ustedes lo hicieron bastante bien. De hecho, está muy bien, así que lo que les dije, la parte está en repasar, ¿verdad? Right? El cerebro no se va a acordar algo que no repasa. Así que no se queden solo con la hora que, que vengan acá. Traten de hacer eh, oraciones o preguntas extras con la estructura que se les va dando para ir repasando, ¿de acuerdo? Así siempre va a estar de alguna forma fresca la información o la estructura, por lo menos, en su cerebro, right? Así cuando vengan y practiquen, se les hace más fácil. No empiezan desde cero otra vez, ¿ok? That's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Los veo mañana. Solo esta semana tenemos clase viernes porque no tuvimos el lunes. Así que eso. <ríe> ya la otra semana sí de lunes a jueves. Así que descansen. Okay. See you tomorrow. Gracias. Sí. Hey, Bye. Tomorrow, good night. Good night. Bye. 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 Bye.